Hello everyone, in this video lecture of microcontroller 8051, I am going to discuss about the interrupts of 8051. So before discussing the interrupts of 8051, we discuss karte what is the meaning of interrupt. For example, आपके आप अपने फोन पर एक वीडियो देख रहे हो मीनवाइल आपके फोन पर एक फोन कॉल आती है तो नाउ इट्स अप टू यू कि यू वांट टू रिस्पॉन्ड द कॉल और यू वांट टू कट द कॉल ठीक है अगर आपने कॉल को अटेंड किया तो आपका वीडियो क्या होगा उसी पॉइंट पे पॉज हो जाएगा जब उस पॉइंट पे वो पॉज हो जाएगा आफ्टर दैट आप अपना कॉल को अटेंड करोगे पूरी कॉल को एंड करोगे जब कॉल कट हो जाएगी देन यू विल यू कैन रिज्यूम योर वीडियो ठीक है फ्रॉम दैट पॉइंट और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा ठीक तो इन दिस एग्जांपल जो वीडियो था दैट वाज योर मेन प्रोग्राम जो आपका मेन टास्क था ठीक है मेन वाइल आपकी कॉल आती है तो कॉल वर्क एज अ इंटरप्ट आपने कॉल को रिस्पॉन्ड किया मींस कि एक्सेप्ट किया और जब आपने उस कॉल को अटेंड किया तो वो आपका क्या हो गया एक सब रूटीन अदर टास्क जिसको आपने कंप्लीट किया जब वो कॉल डिस्कनेक्ट हुई मींस कि आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द कॉल आप रिटर्न हुए अपने वीडियो पे मींस कि आप रिटर्न हुए मेन प्रोग्राम पे ठीक है तो इन द सेम वे डिफिनीशन ऑफ इंटरप्ट क्या हो गई इंटरप्ट आर द इवेंट्स और प्रोसेस दैट टेम्परेरली सस्पेंड द मेन प्रोग्राम ठीक है पास द कंट्रोल टू द एक्सटर्नल डिवाइस लाइक योर कॉल और अ पेरीफेरल एंड एग्जीक्यूट दियर टास्क इट देन पासिस टू मेन प्रोग्राम वेयर इट हैड लेफ्ट ऑफ अगर वो टास्क ओवर हो गया तो ये आपको वापस वहीं छोड़ता है जहां पर आपने प्रोग्राम को इंटरप्ट किया था ठीक आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंटरप्ट ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा होगा ठीक है मीन वाइल इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई अब ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहाँ से होगी या तो पेरीफेरल डिवाइसेस से होगी जो ऑन चिप है या आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस से होगी ठीक नाउ रिक्वेस्ट आ गई तो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगी सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा जो मेन प्रोग्राम का करेंट इंस्ट्रक्शन होगा जिसका एग्जीक्यूशन ऑलरेडी चल रहा होगा उसको वो क्या करेगा फिनिश करेगा उसको फिनिश करेगा देन सेव द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ होता है पीसी में तो इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू एड्रेस को वो कहाँ पर सेव करेगा स्टैक पे क्लियर हो गया पीसी के कंटेंट को सेव करेगा ऑन स्टैक ताकि इन फ्यूचर में वो वहाँ पर रिटर्न हो सके ठीक नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगी सेकेंड स्टेप में जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी एक पेन पर ही इंटरप्ट आए मोर देन टू थ्री फोर पर भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ सकती है तो जो भी स्टेटस ऑफ इंटरप्ट होगी उसको वो इंटरनली सेव करेगा देन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस रिक्वेस्ट को एक्सेस प्रोवाइड होगा ठीक नाउ जब एक्सेस प्रोवाइड होगा तो थर्ड स्टेप क्या होगा माइक्रो कंट्रोलर जंप ऑन इंटरप्ट वैक्टर टेबल इंटरप्ट वैक्टर टेबल बेसिकली होल्ड द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन ठीक है तो वो कहाँ जाएगा इंटरप्ट वैक्टर टेबल पर जब वो इंटरप्ट वैक्टर टेबल पर माइक्रो कंट्रोलर पहुंचेगा उससे इंटरप्ट सर्विस रूटीन मींस कि जिस स्पेसिफिक इंटरप्ट की वजह से इंटरप्शन हुआ उसके स्टार्टिंग एड्रेस को एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम द इंटरप्ट वैक्टर टेबल एंड वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ठीक है मीन्स की पी गया कहाँ पर स्टैक पे ठीक है माइक्रो कंट्रोलर कहाँ पहुँचा इंटरप्ट वैक्टर टेबल पर वहाँ से उसे क्या मिला आई का स्टार्टिंग एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस के मिलते ही सर्विस रूटीन का एग्जीक्यूशन शुरू होगा जब ये स्मॉल टास्क या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम एक लास्ट में इंस्ट्रक्शन होगा रिटर्न आर ई टी आई दिस इज रिटर्न इंटरप्ट ये आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंटरप्ट माइक्रो कंट्रोलर कहाँ आएगा जहाँ पर इंटरप्शन हुआ था जहाँ पर इंटरप्शन हुआ था ये वापस आएगा एंड नाउ एट दिस पॉइंट वो क्या करेगा पॉप द पी सी कंटेंट फ्रॉम द स्टैक वो स्टैक से प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को पॉप करेगा मीन्स की रिट्राइव करेगा और जो कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर था दैट वॉज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर पॉपिंग द एड्रेस ऑफ पी सी वो क्या करेगा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा मेन प्रोग्राम का ठीक है तो दिस दीज आर द स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंटरप्ट देयर इज फाइव इंटरप्ट विच इज एवेलेबल फॉर द यूजर्स ठीक है नेम ऑफ इंटरप्ट फर्स्ट इज एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट जीरो विच इज डिफाइंड बाई आई एन टी जीरो और ई एक्स वन टाइमर जीरो इंटरप्ट टी एफ जीरो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट वन आई एन टी वन और ई एक्स टू टाइमर वन इंटरप्ट टी एफ वन एंड सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट मीन्स की आर आई एन टी आई रिसीवर इंटरप्ट एंड ट्रांसमीटर इंटरप्ट ठीक है 
in reality only five interrupts are available for the users in case of 8051 but many manufacturer consider reset as इंटरप्ट मीन्स कि हम रीसेट को भी एज अ इंटरप्ट कंसिडर कर सकते हैं बट दिस इज कंडीशनल डिपेंड्स ऑन द मैनुफैक्चर नाउ अब हमारा अगर इंटरप्ट अकर होता है तो हमारा प्रोग्राम जंप करता है एट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आई एस आर ठीक है तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस कहाँ होगा वो होगा एड्रेस ऑफ रॉम लोकेशन तो देखते हैं वॉट इज द रॉम लोकेशन फॉर पर्टिकुलर इंटरप्ट इन केस ऑफ एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट जीरो एड्रेस इज जीरो 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 थ्री एच ठीक है This is the address of int टी जीरो नाउ एड्रेस ऑफ टी एफ जीरो इसमें हम प्लस एट ऐड करेंगे मीन्स की जीरो 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 प्लस एट मीन्स की इलेवन और इलेवन को हम क्या लिखेंगे बी नाउ एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट वन का एड्रेस क्या होगा नाउ एड एट इन बी बी मीन्स इलेवन इलेवन प्लस एट क्या होगा नाइनटीन और नाइनटीन को हम क्या लिखते हैं वन थ्री मीन्स की एड्रेस ऑफ आई एन टी वन इज जीरो जीरो वन थ्री एच ठीक है नाउ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ टाइमर वन टी एफ वन तो टी एफ वन एड्रेस हो जाएगा जीरो जीरो वन थ्री प्लस एट मीन्स की थ्री एंड एट इलेवन इलेवन को हम क्या लिखेंगे बी वन जीरो जीरो एड्रेस ऑफ दिस इज जीरो जीरो वन बी एच नाउ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट एड एट इन दिस ठीक है अगर वन बी में हमने एट को एड किया बी इज इलेवन इलेवन प्लस एट क्या होगा 19, 19 को हम क्या लिखते हैं वन थ्री तो यहाँ थ्री यहाँ वन ट्वेंटी थ्री तो एड्रेस ऑफ दिस विल बी जीरो जीरो टू थ्री एच ठीक है मीन्स कि देयर इज डिफरेंस ऑफ एट एट लोकेशन मीन सेट एग्जीक्यूट होता है तो रैम लोकेशन क्या हो जाएगी इनिशियलाइज हो जाएगी किस पर जीरो जीरो एच पर नाउ व्हाट इज द पिन नंबर ऑफ दिस तो ये हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट तो इसका पिन नंबर जो है पोर्ट थ्री पॉइंट टू पोर्ट थ्री का पिन नंबर टू और इसकी पिन की एग्जैक्ट वैल्यू है पिन नंबर ट्वेल्व एंड दिस इज आल्सो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट मींस कि इस पर रिक्वेस्ट आती है कहाँ से हार्डवेयर से इसका पिन नंबर है पी थ्री पॉइंट थ्री मीन्स की पिन नंबर थर्टीन ठीक है टाइमर जीरो एंड टाइमर वन इज द इंटरनल इंटरप्ट नाउ वॉट इज द पिन नंबर ऑफ रीसेट रीसेट का पिन नंबर होता है पिन नाइन ठीक है जहाँ पर लिखा होता है आर एस टी ठीक है हम देखते हैं इनका फ्लैग कंट्रोल अगर हमारे इंटरप्ट अगर होते हैं एक्सटर्नल टाइमर जीरो एक्सटर्नल टू टाइमर वन और रीसेट तो इन ऑल फाइव इंटरप्ट यहाँ जो फ्लैग क्लियर होंगे वो होंगे ऑटो क्लियर बनिए ऑटो क्लियर ठीक है बट इन केस ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन क्लियर बाई प्रोग्रामर प्रो प्रोग्रामर क्लियर ठीक है एंड इन केस ऑफ रीसेट ऑटो क्लियर ठीक है तो इनिशियली जब भी आप पावर ऑन करते हो ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एट जीरो फाइव वन तो प्रायोरिटी जो हाईएस्ट होती है वो होती है एक्सटर्नल की देन टाइमर जीरो की देन एक्सटर्नल इंटरप्ट वन की देन इसकी और देन सीरियल कम्युनिकेशन की ठीक है बट दिस इज नॉट फिक्स प्रोग्रामर कैन चेंज इट डिफॉल्ट वैल्यू इंटर जो प्रायोरिटी की होती है यही है बट वी कैन चेंज तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ वी कैन इनेबल और डिसेबल द इंटरप्ट मीन्स की इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग ऑफ एन इंटरप्ट देन दिस इज डिपेंड्स ऑन द इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर ठीक है दिस रजिस्टर कंट्रोल द इंटरप्ट इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग ठीक तो नाउ सबसे पहले तो ये रजिस्टर का फंक्शन क्या हुआ तो दिस रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग ऑफ द इंटरप्ट ठीक है नाउ सेकेंड थिंग दिस इज अ एट बिट रजिस्टर इट इज अ बिट एड्रेसेबल रजिस्टर नाउ फ्यू स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू इनेबल और डिसेबल द इंटरप्ट तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप्स जो नॉन वट इज द फर्स्ट स्टेप स्टेप वन ई ए ई ए शुड बी इक्वल टू वन मीन्स की जो बिट नंबर डी सेवन है दिस शुड बी वन ये हाई होगी ये हाई क्यों होनी चाहिए फॉर इफेक्टिवली वर्किंग ऑफ द रजिस्टर मीन्स की अगर हमें पर्टिकुलर किसी भी बिट का काम है तो वो इफेक्टिवली तभी वर्क करेगा वेन ई ए इज इक्वल टू वन Now, second step. If E A is equal to one, interrupts are enabled, or वो corresponding bits के accordingly perform करेंगे, ठीक है? And if E A is equal to zero, no interrupts will be responded. ठीक है नाउ नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 
एवरी बिट वन बाई वन तो फर्स्ट बिट इज ई ए ठीक है ई ए की पोजिशन क्या है सेवन तो वी कैन राइट इट आई ई पॉइंट सेवन आई ई मीन्स की इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर बिट नंबर सेवन इफ ई ए इज इक्वल टू जीरो इट डिसेबल ऑल इंटरप्ट कोई भी इंटरप्ट होगा उसको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा इफ ई ए इज इक्वल टू वन तो इंटरप्ट विल बी इनेबल एंड ईच इंटरप्ट सोर्स इज इंडिविजुअली इनेबल्ड और डिसेबल्ड बाई सेटिंग और क्लियरिंग इट्स इनेबल बिट ठीक है नाउ अब हम देखते हैं कि कौन सी बिट किस इंटरप्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखो दिस इज डोंट केयर तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा डैश शाइन है आई ई पॉइंट सिक्स ठीक है ये हमारी नॉट इम्प्लीमेंटेड है तो हम इसको जनरली क्या लेके चलेंगे जीरो नो नेक्स्ट बिट इज ई टी टू इसकी बिट पोजिशन क्या होगी आई ई पॉइंट फाइव इट इज यूज इन इट इज यूज इन एट जीरो फाइव टू नॉट इन एट जीरो फाइव वन तो यू कैन इग्नोर दिस दिस इज फॉर टाइमर टू टाइमर टू ओवर फ्लो नो नेक्स्ट इज ई एस बिट नंबर क्या होगी आई ई पॉइंट फोर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेबल और डिसेबल द सीरियल पोर्ट इंटरप्ट ठीक है ई टी वन मीन्स आई ई पॉइंट थ्री दिस इनेबल और डिसेबल टाइमर वन ओवर फ्लो इंटरप्ट ठीक है ई एक्स वन मीन्स आई ई पॉइंट टू ये क्या होगी दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेबल और डिसेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट वन ठीक नाउ नेक्स्ट इज ई टी जीरो जीरो मीन्स आई ई पॉइंट वन इट इनेबल और डिसेबल टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट ठीक है लास्ट इज ई एक्स जीरो आई ई पॉइंट जीरो इनेबल और डिसेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो ठीक अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं सो द इंस्ट्रक्शन टू फर्स्ट इनेबल द सीरियल इंटरप्ट टाइमर जीरो इंटरप्ट एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट ठीक है तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी हमें इसकी जरूरत होगी मैं ये हम लिख लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनेबल द सीरियल इंटरप्ट हमें सीरियल इंटरप्ट को करना है इनेबल मीन्स की सीरियल इंटरप्ट के लिए हमारी बिट नंबर डी फोर रिस्पॉन्सिबल है इनेबल होगी मीन्स वन होगा नेक्स्ट हमारा क्या है टाइमर जीरो इंटरप्ट टाइमर जीरो के लिए हमारी डी वन रिस्पॉन्सिबल है मीन्स की ये होगा नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट मीन्स की दिस वन ये होगा एक्सटर्नल हार्डवेयर बट ये सारे काम कब करेंगे वेन डी सेवन इज इक्वल टू वन क्योंकि अगर हमने जीरो रखा तो ऑल इंटरप्ट विल भी डिसेबल तो यहाँ हमें क्या पुट करना होगा वन ठीक है नाउ ये डैश है मीन्स की नॉट यूज है तो यहाँ हम क्या रखेंगे जीरो ई टी टू इज यूज फॉर एट जीरो फाइव टू तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या होगी जीरो ठीक है नाउ यहाँ पर हमें जैसे इनेबल करना था हमने सबको वन रख दिया और रिमेनिंग क्या होंगे हमारे जीरो ठीक है नाउ अब हमें लिखना है क्या इसके लिए इंस्ट्रक्शन अगर हम इस वैल्यू को हेक्स में लिखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी वन जीरो जीरो वन इज नाइन एंड जीरो वन वन जीरो इज सिक्स एच ठीक नाउ इंस्ट्रक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं पहले तो हम लिख सकते हैं मूव आई ई मीन्स की मूव पर्टिकुलर वैल्यू इन इंटरप्ट रजिस्टर वैल्यू क्या है इमीडिएट वैल्यू अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो होगी वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन जीरो बी ठीक है बी मीन्स बाइनरी और अगर हमें हेक्स में लिखना हो ठीक है और वी कैन राइट और वी कैन राइट मूव आई ई इमीडिएट वैल्यू नाइन सिक्स एच ठीक है नाउ अदर मेथड क्या होगा ये बिट बाई एड्रेसेबल होते हैं तो हम लिख सकते हैं सेट बिट आई ई पॉइंट सेवन इसको हमें सेट करना है फिर सेट बिट आई ई पॉइंट फोर क्योंकि ये वन करनी है फिर नेक्स्ट सेट बिट आई ई पॉइंट टू बिकॉज इसको भी हमें वन करना है सेट बिट आई ई पॉइंट वन ठीक है तो नाउ यू कैन यूज दीज इंस्ट्रक्शन एज वेल एज दीज इंस्ट्रक्शन दोनों में से किसी आपको एक यूज करना है इसमें आप बिट बाई बिट सबको सेट कर रहे हो इसमें आप आई ई रजिस्टर में कंटेंट को मूव करा के फिर सेम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो ठीक है नाउ ये हमारा हुआ पार्ट ए नाउ नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज द पार्ट बी पार्ट बी पार्ट बी में क्या है डिसेबल द 
टाइमर ज़ीरो इंटरप्ट ठीक है टाइमर ज़ीरो को डिसेबल करना है तो हम सिंपल लिख सकते हैं ये था फॉर इनेबलिंग और फॉर सेटिंग डिसेबल या रीसेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सी एल आर आई ई कौन सा पिन था टाइमर ज़ीरो टाइमर ज़ीरो मीन्स की दिस वन ठीक है और इसकी पिन नंबरिंग क्या है आई ई पॉइंट वन ठीक है तो दैट्स इट ये हो गया हमारा फॉर क्लियरिंग टाइमर ज़ीरो नाउ इंटरप्ट नाउ सी शो हाउ टू डिसेबल ऑल इंटरप्ट विथ सिंगल इंटरप्ट कैसे हम डिसेबल करेंगे सारे इंटरप्ट को अगर हम ई ए को जीरो कर दें तो इट डिसेबल ऑल इंटरप्ट तो हम सिंपल क्या लिख देंगे सी एल आर आई ई पॉइंट सेवन ठीक है दैट्स इट थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन